Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tereyağlı poğaça tarifi vermek istiyorum. Tereyağlı diyorum çünkü gerçekten bu poğaçanın özelliği tereyağı ile yapılması. İnanılmaz bir lezzet veriyor. Tereyağı ile falan denedim aynı tarifi ama kesinlikle aynı lezzeti yakalayamıyorsunuz. Kesinlikle tereyağı ile yapmanızı tavsiye ederim bu tarifi. Şimdi hamurumuz için gerekli malzemeler 6 çay bardağı ılık süt, çay bardağı klasik orta boy çay bardağı. 2 adet yumurta birinin sarısını üzerine ayırıyoruz. 1 yemek kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker, 1 adet maya ve 2 çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. Şimdi yapımına geçebiliriz isterseniz. Şimdi ilk olarak mayamı alıyorum yoğurma kabıma. Çoğu videomda söyledim ama mayanızın taze olup olmadığını böyle ufalayınca böyle kum gibi dağılması önemli. Eğer bu şekilde dağılıyorsa mayanız tazedir. Ama eğer elinize yapışıyorsa ve böyle dağılmıyorsa mayanız bayattır. Şimdi üzerinde şekeri ilave ediyorum. Sütümü yumurtayı şöyle bir karıştırıyorum. Elimle ilk önce bir mayamı eritiyorum. Bu tarif bana çok gelir derseniz bu verdiğim ölçülerin yarısıyla da yapabilirsiniz tarifi. Şimdi 2 çay bardağı zeytinyağı bekliyorum. Sıvı yağ da olur ama bence zeytinyağı farklı bir lezzet veriyor. Daha lezzetli oluyor. Bu tarifi yani bir kere olsun birebir uygulamanızı tavsiye ederim. Kesinlikle pişman olmazsınız. Ve bir yemek kaşığı olan tuzumu ilave ettim. Bu poğaçayı tadına bakan tarifini istiyor yani. O kadar söyleyeyim size. Şimdi unumu ilave ediyorum ve yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. Hamurumu yaptım. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur. Yaklaşık 1,5 kilo un kullandım. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Şimdi üstünü kapatıp mayalanmayı alıyorum. Ve size küçük bir püf noktası eğer zamanınız kısıtlıysa ılık fırının içerisine koyabilirsiniz yoğurma kabınızı. Çok hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Yani 40-50 derece ısıttığınız fırına kabınızı koyun ve en fazla 20 dakikada mayalanacaktır. Hamurum mayalandı. Şimdi ben içine beyaz peynirini yapacağım. Şöyle mandalina büyüklüğünde bir parça hamur aldım. Elimle biraz açıyorum. Ve içerisine oda ısısına gelen tereyağımdan sürüyorum biraz. Özellikle ortasına koyuyorum. Çünkü o pişince zaten yayılacak, eriyecek yani içerisinde. Şu şekilde ortasına koydum. Şimdi yakın çekimle göstermeye çalışayım. Dediğim gibi tereyağı, tereyağdan sürdüm şuraya ortasına. Ve çok az biraz beyaz peynir koyuyorum. Ve şöyle biraz esneterek bir rulo yapıyorum. Elimle de sıfırarak genişletiyorum rulomu. Şöyle çeviktirerek açma şekli verdim. Ve yağlı kayıt serdiğim tepsime alıyorum. Tüm hamurlarımı bu şekilde yapıyorum. Önce yağ. Şimdi diyet yapanlar beni eleştirebilir. Ama maalesef zararlı şeyler, hep lezzetli şeyler. Bana katılanlar yorum yazabilir. 
Ama arada böyle bir kaçamak yapmaktan da pek zarar olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta her gün yediğimiz bir şey değil. Şimdi yaptığım ilk tepsiden pişirmeye başlıyorum. Ayırdığım yumurta sarısına çok az süt ilave ediyorum. Sulandırmak için. Fırçamla şöyle bir karıştırıyorum. Ve açmalarımın üzerine sürüyorum. Fırınımı da 200 dereceye ısıttım. Ve 15 dakika tepsi mayası yaptırdım poğaçalarıma. Açmalarıma. Ve isteğe bağlı susam çörek otu da serpebilirsiniz. Ben bugün beyaz susam kullanacağım. Ama bu tamamen isteğe bağlı. Ve artık 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum açmalarımı. Alt üstü kızarana kadar. Poğaçalarım mis gibi kızarmış sanırım. Üstü çok az daha kızardım, çıkartabilirim. Fırından çıkınca elimle üzerine çok az su serpiyorum. Birkaç damla. Ve hemen üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Böyle soğumaya alıyorum. Böylelikle yumuşacık olacaklar. Poğaçalarımın bitmiş hali bu şekilde. Birazını açma şeklinde yaptım. Birazını normal klasik yuvarlak poğaça şeklinde yaptım. İnanılmaz yumuşaklar. Şimdi şöyle göstermeye çalışayım. Pamuk gibi yumuşacık. Şöyle bölüp içerisini göstermek istiyorum. Yumuşacık, pofilik pofilik. Gerçekten abartmıyorum. Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum yani. Deneyip yorumlarınızı bekliyorum hatta. Deneyen arkadaşlar beğenip beğenmediklerini yazsınlar. Ama beğenmeme ihtimali yok yani. O, o derece güveniyorum tarifime. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yenilere afiyet olsun diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.